వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం ములక్కాడ ఎగ్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆనియన్స్ రెండు మీడియం సైజు రెండు ఆనియన్స్ తీసుకుని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి అలాగే టమాటాలు కూడా రెండు తీసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ములక్కాడ ఒకటి ఇక్కడ నేను కొంచెం చిన్న సైజు కట్ చేసుకున్నానండి మీకు ఏ సైజు కావాలో ఆ సైజు కట్ చేసుకోండి పాలు అండి ఒక చిన్న కప్పు ఈ పాలు కొంతమంది వేసుకుంటారు కొంతమంది వేసుకోరండి మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఇది మీ ఆప్షనల్ మటుకు ఆయిల్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఎగ్స్ మూడు ఉడకబెట్టుకున్న ఎగ్స్ అండి అదేవిధంగా పోపు దినుసులు అండి ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినప్పప్పు ఈ నాలుగు కలిపి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ రెండు పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఐదు లేదా ఆరు వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఉప్పు రుచికి సరిపడ కొత్తిమీర కొంచెం రెండు రెమ్మల కరివేపాకు ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూపిస్తాను ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో ముందుగా మనం తీసుకుని ఈ పోపు దినుసులు వేసుకోండి ఈ ఆవాలు కొంచెం వేగనివ్వండి ఈ ఆవాలు కొంచెం వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఈ వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసుకోవాలి అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోండి పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాం కదా దీంట్లోనే ఈ ఆనియన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్ ముక్కలు కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోని ములక్కాడ ముక్కలు కూడా వేసేసుకోండి ఎందుకంటే కొంచెం మగ్గుతాయండి మనకి ములక్కాడ ఉడికేటప్పటికి మనకు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కదా కొంచెం మగ్గుతాయి ఈ ఆనియన్స్ వేగే లోపలికి ఇవి కూడా దీంట్లోని ములక్కాడ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోని పసుపు కూడా వేసుకోండి పసుపు కూడా వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోండి మనకి ఆనియన్ ముక్కలు ఉడకాలి కాబట్టి ఇలా ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించుకున్నామంటే చక్కగా వేగిపోతాయండి దీంట్లో ఈ కరివేపాకు వేసేసుకోండి ఈ కరివేపాకు కూడా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు కూడా వేసేసుకోవాలి టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ కూడా వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలిగిపెట్టి మూత పెట్టండి మూత పెట్టి ఒక మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మూడు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూసారు కదా మనకి టమాటా కూడా బాగా మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో కారం మీ రుచికి సరిపడా కారం వేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను కొంచెం కారం తక్కువ తినే వాళ్ళు అయితే కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి దీంట్లో ఈ ధనియాల పొడి ఇవి రెండు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిగిపెట్టండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత పాలు వేసుకోవాలి పాలు వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఒకవేళ మీకు పాలు ఇష్టం లేదు అంటే వాటర్ వేసుకోండి వాటర్ వేసుకొని చేసుకోండి నేనైతే పాలతోనే చేస్తానండి మీకు ఇష్టం లేదు అంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఈ పాలు వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని మనం ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్నాం కదా ఎగ్స్ వీటికి కొంచెం ఘాట్లు పెట్టండి ఘాట్లు పెట్టి కర్రీలో వేసేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిగిపెట్టండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ లో కానీ సిమ్ లో కానీ పెట్టుకోండి పెట్టుకొని మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు సన్న మంట మీద ఉడకనివ్వాలి ఎందుకంటే మనకి ముళక్కాడలు కూడా ఆల్మోస్ట్ సగం ఉడికాయి ఇంకా కొంచెం ఉడకాలి కాబట్టి సన్న మంట మీద ఉడికించుకున్నారంటే చక్కగా ఉడికిపోతాయి ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి ఈ పాలు మొత్తం ఇరిగిపోయాయి కదా ఇరిగిపోయి ఈ పాలల్లో ఉన్న ఈ వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోతుందండి ఇంకిపోయి ఈ కర్రీ దగ్గరగా వస్తుంది మనకి అలా వచ్చినప్పుడు సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉడికించుకున్నాం సిమ్ లోనే పెట్టుకోండి సిమ్ లో పెట్టి చేసుకున్నారంటే చక్కగా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంకొక మూడు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూసారా మనకి ఆయిల్ పైన తేలుతూ చక్కగా దగ్గరకు వచ్చేసింది కూర ఇలా వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ గా కొత్తిమీర చల్లుకోండి ఇలా సన్నగా తరిగి కొత్తిమీర చల్లుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వ్ చేసుకున్నాం చూసారు కదా ములక్కాడ ఎగ్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో సింపుల్ కదండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఆషఫ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయ